இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர் ஷமீஸ் வைல்டு ஹனி ஹனி நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறதுனால லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு நம்ம ஸ்கின்னுக்கு நல்லது ஹனியில் வந்து ஃபேஸ் பேக் செய்வாங்க ஹனி கன்சியூம் பண்ணுறதுனால நம்மளோட ஹேர் ஃபாலிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் நம்மளுடைய ஓவரால் பாடி ஹெல்த் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹனிக்கு லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஷமீஸ் வைல்டு ஹனி வந்து இந்தியன் உத்தராகண்ட் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை அண்ட் இந்த ஹனியோட லேப் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த ஹனி வாங்கணும்னா இந்த ஹனியோட பைங் லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டைம் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஸ்பேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன்னா என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குற எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுமே என்னோடய வீடியோஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு இந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்குமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் கோல் இருக்கும் சின்னதோ பெருசோ எல்லோரும் ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக வரணுங்கிறது சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிமெலாம் நடிச்சு ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நானும் ஒரு பெரிய மூவி ஆக்டராக வரணுங்கிறது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸோட கனவு இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து நான் நினச்ச கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும் மேபி டாட்டாவில் வேலைக்கு போகணும்னு ஒரு சிலருக்கு ஆசை இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஜோகோ அசஞ்சர் இந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு போகணுன்னு ஆசை இருக்கும் இந்த போஸ்டிங்கில் அங்கே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இன்னும் ஒரு சில பசங்க வந்து ப்ரோ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து வாடகை வீடு எப்படியாச்சும் ஒரு சொந்த வீடு கட்டி என்னோடய அப்பா அம்மாவை அங்கே தங்க வச்சு அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு சின்னதோ பெருசோ எல்லா பசங்களும் ஒரு கோல் வச்சுருப்பாங்க நம்ம கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் தடுக்கிறது ரெண்டே விஷயம் ஒன்று வந்து லேசினஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் லேசினஸ்னால் சோம்பேறித்தனம் இப்போ பண்ணலாம் அப்போ பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து தள்ளி தள்ளி போடுறது பெண்டிங் வைக்கிறது இதுதான் லேசினஸ் ரெண்டாவது வந்து பயம் பயம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எந்த ஒரு ஸ்கில் கல்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் பேசணும் பட் பயப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் அதை கற்றுக்க முடியாது ஸ்டேஜில் ஏறி பேசணும் அப்படின்னா ஸ்டேஜில் ஏறி பேசுகிற பயம் போகணும் ஸ்டேஜில் ஏறி பேசணும் ஸோ அதுக்கு பயந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் கற்றுக்க முடியாது டான்ஸு மியூசிக்கு எந்த ஒரு ஸ்கில்லுமே நம்மளால் வந்து கற்றுக்க முடியாது ஸோ நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கில் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன் ஃபேக்டர் ரெண்டாவது டைமுக்கு நம்ம ஒரு வேலையை பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடித்தா தான் நம்மளால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ஃபீல்டில் நிற்க முடியும் ஸோ லேசியாக இருந்தால் முடியாது பட் ஹியூமன் நேச்சர் என்னடானா லேசியாக இருக்கிறதும் பயப்படுறதும் தான் ஹியூமன் நேச்சர் நம்ம பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனே அது தான் நம்ம ஹியூமன் மென்டாலிட்டி ஹியூமன் மைண்ட் செட்டே வந்து அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஹார்ட்டை வந்து கிட்னியோட வேலையை செய்ய சொன்னால் அது செய்யுமா செய்யாது ஹார்ட்டோட வேலை என்னடானா நம்ம மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கெல்லாம் பிளட் பம்ப் பண்ணி கொடுக்கறது கிட்னிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அது தான் பண்ணும் நம்மளோட செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் டெஸ்டிக்கல்ஸ் அதோட வேலையை மட்டும்தான் அது செய்யும் அதே மாதிரி பிரெயினோட வேலை என்ன அப்படின்னா லேசியாக இருக்கிறது நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு இரநூறு புஷ்ஷை போடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அன்கம்ஃபர்டபுள் அஞ்சு மணிக்கு தூங்குறது கம்ஃபர்டபுள் இரநூறு புஷ்ஷை போடுறது அதை விட அன்கம்ஃபர்டபுள் இரநூறு புஷ்ஷை போடாமல் கண்டினியூஸாக தூங்குறது கம்ஃபர்டபுள் நம்ம பிரெயின் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணும் அஃப்கோர்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும் கஷ்டமாக இருக்கிறது யாரோட பிரெயினுமே ப்ரிஃபர் பண்ணாது ரெண்டாவது விஷயம் பயம் நமக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்து வருது அப்படின்னா நம்ம மனசில் வந்து பயம் அப்படின்ற ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது பண்ணால் நான் அசிங்கப்பட்டுருவேன் இது பண்ணால் எனக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பிரெயினோட வேலை என்னடானா நம்ம உடம்பையும் மனசையும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது பின்னாடி எழுத்து நிறுத்தும் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்னேன் ஸ்டேஜ் ஃபியராக இருக்கட்டும் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம பயந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து பர்ஃபார்மே பண்ண முடியாது எந்த ஒரு வேலைனாலும் சரி அது ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி பர்ஸ்னலாக இருந்தாலும் சரி நம்மளால் பண்ணவே முடியாது பட் ஹியூமன் மைண்ட்ஸ் அப்படி தான் டிசைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு மேல் ராபின்ஸ் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து மூணு வருஷம் ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறம் ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் இருக்குது இதை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா லேசினஸ் அண்ட் இந்த பயத்தை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் அதனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படி காலேஜ் எடுக்கும்போது இப்போ ப்ரொஃபஸர் நமக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு லெசனில் ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு புரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ எனக்கு புரியல அப்படின்னா என் மனசு வந்து சொல்லும் சார் எனக்கு இந்த கான்செப்
நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் வெல்ஃபேருக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியாஸ் கேட்பாங்க சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்போ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஐடியா சொல்லுவாங்க நம்ம மனசுலையும் வந்து சூப்பரான ஐடியா இருக்கும் நம்ம அது சொல்லலாம் அப்படின்னு வரும்போது வேணாம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன இவரே சும்மா இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாமல் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு வேணான்னு சொல்லி தயங்கி அந்த இடத்துல நின்றுவோம் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஐடியாஸை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளோட வாய்ப்பு அந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் நான் அந்த ஐடியா சொல்லி அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தா மேபி என்னோடய லைஃப் எப்படியோ இருந்திருக்கலாம் மேபி அந்த ப்ரொஃபஸர் கிட்டே டவுட் கேட்டிருந்தா அந்த சப்ஜெக்டில் எனக்கு அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கலாம் அதனாலேயே எனக்கு படிக்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கலாம் இது வந்து உங்கள் காலேஜ்லேயோ இல்லை இண்டஸ்ட்ரிலேயோ மட்டும் கிடையாது நீங்கள் லைஃப்பில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிசிஷனும் ப்ராப்பராக எடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும் இல்லை ப்ராப்பரான டிசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அதே ஸ்டேட்டில் அப்படியே மாட்டி நின்றுவீங்க இது வந்து மேல் ராபின்ஸ்னு அமெரிக்கன் ஆத்தர் ஃபைவ் செகண்ட் ரூல்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க இந்த லேடி இந்த லேடி வந்து இது ஏன் நடக்குது அப்படின்றத அவங்க கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து தயக்கப்படுறோம் இல்லையா ஒரு செகண்ட் சின்னதாக தயக்கப்படும் போது நம்ம பிரெயின் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரெயினுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சிக்னல் பாஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் அந்த சிக்னல் நம்ம பிரெயினுக்கு பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் ஆயிரும் ஏதோ பையனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல் இருக்குடா பையனை நம்ம காப்பாற்றணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும் யாரும் வந்து ஷர்ட் போடுறதுக்கு தயக்கப்பட்டிருக்க மாட்டோம் பேண்ட் போடுறதுக்கு பைக் ஓட்டுறதுக்கு தயக்கப்பட்டிருக்க மாட்டோம் நம்ம ஊரில் எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட் நடக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம அழு அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து காரை கட் பண்றோம் லாரியை கட் பண்றோம் எந்த ஒரு தயக்குமே படாம அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்கே நம்ம எடுத்துட்டு காலேஜுக்கு வரோம் இல்ல ஆபீஸ்னா ஆபீஸ்க்கு நம்ம போறோம் பட் ப்ரொஃபசர் கிட்ட சின்ன ஒரு டவுட் கேட்கும் போது நம்ம தயக்கப்படுறோம் அப்படின்னா இல்ல ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன மீட்டிங்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்றதுக்கு நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்னா பிரெயினுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் சிக்னல் போய் அடிச்சு பையன் ஏதோ பெரிய பிரச்சனையில இருக்கான் போல அவனை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நம்ம பிரெயின் நினைக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம பிரெயின்ல வந்து வேணாண்டா நீ சொன்ன இவங்க சிரிப்பாங்க அவங்க சிரிப்பாங்க இது தப்பு இது பண்ணா இப்படி ஆயிரும் அப்படி ஆயிரும் நீ வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோனு நம்ம பிரெயினில் தேவையில்லாத நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பிரெயின் திங்கிங் மூலமாக உருவாக்கி நம்மளை வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ண விடாமல் தடுத்துரும் நம்மளை செக்யூர்டாக பாதுகாத்துரும் பட் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எலைட் லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் ஃபினான்ஷியலி கிடையாது எமோஷ்னலி மென்டலி ஃபிசிக்கலி நம்ம ஃபிட் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற விஷயங்களை ரிப்பீட்டடாக டெய்லி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பயப்படுற விஷயங்களை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஸ்கில்ஸ்னால் கற்றுக்க முடியும் இல்லை டெவலப்மெண்ட்னால் டெவலப் ஆக முடியும் நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம் என்றைக்கும் உங்களால் வந்து பண்ண முடியாது மேல் ராபின்ஸ் இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் வேற சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து டவுட் கேட்கணும்னு தோணுது இல்லை ஒரு மீட்டிங்கில் உங்களோட பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லி கன்வே பண்ணணும்னு தோணுது அப்படின்னா அஞ்சு செகண்டுக்கு மேலே அந்த விஷயத்தை நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் நடக்காது அஞ்சு செகண்டுக்கு மேலே நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்கள் பிரெயினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஃபில் ஆகி அதை நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்துருவீங்க ஸோ ஒரு டவுட் கேட்கணும்னு தோணுது இல்லை ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு தோணுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் சார் எனக்கு டவுட் சார் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் சார் எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்குது சார் இதை பண்ணி பார்க்கலாமா ஜஸ்ட் அந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம வந்து எவ்வளோ குயிக்காக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக பண்ணிடணும் அந்த ஃபைவ் செகண்ட் விண்டோவை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீவைண்ட் ஆகிரும் நீங்கள் அலாரம் அடிக்குது அஞ்சு செகண்டுக்கு மேலே யோசிச்சிங்கன்னா அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணி தூங்கிடுவீங்க அஞ்சு செகண்டுக்கு உள்ளே நீங்கள் அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் அந்த ஆக்டிவிட்டி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் இது ஆக்சுவலி ஒரு பவர்ஃபுல்லான கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் கேட்கும்போது ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் பட் நீங்கள் ஓவர் திங்கிங் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணி முடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் முக்கியமான ரீசனே இந்த சின்ன ஃபைவ் செகண்ட் விண்டோ தான் எல்லாருக்கும் இந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு கிட்டே பேசணும் இல்லை சார் கிட்டே டவுட் கேட்கணும் அண்ணா எனக்கு இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்ணணும்னு தோணுது அது பண்ணணும்னு தோணுது ஜிம்முக்கு போகணுன்னு தோணுது அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ 